विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार मैं रिपीट करू छू कि आ स्लाइड बना आ वीडियो बना घनी मेहनत थे छे। तो आ मेहनत सदुपयोग थाय ते बदा ध्यानपूर्वक समझो एज मारो मुख्य हेतु ध्येय है तो ये ध्येय आप सीध थव जो है मित्रों एट खास समझो बराबर तो ज मेरी मेहनत फड़ी एवं तुम हूँ समझीश बराबर हमें अपने एना पी मित्रों पोषण बराबर पोषण विषय समझिए कि पोषण एट तो पोषण ये ऊर्जा की जरूरियात खोराक लैना ऊर्जा की जरूरियात विविध क्रियाओं आप शरीर में जो जैविक क्रियाओं जुदी जुदी थती हुए थे आप दौड़ी छे कूदीए छे चाली छे रमी छे आ बदी तमाम क्रियाओं ऊर्जा की जरूरियात हो पी बीजू प्रवर्तमान स्थिति ने जाड़ी राखवा हाल आप जो जीव रहा है आप हाल जो स्थिति में छे ये स्थिति जाड़ी राखवा ऊर्जा की जरूरियात हो बराबर है मानो कि आप बैठा छे तो एवं नहीं कि बेसी रहा तो ऊर्जा की जरूरत होती नहीं एम ऊर्जा की जरूरियात हो पी बीजू विकास वृद्धि विकास प्रोटीन संश्लेषण आप शरीर की वृद्धि मे विकास आप शरीर की अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण थे एना ऊर्जा की जरूरियात होटला पोषण लेव पड़े हमें पोषण की अंदर आप प्रकार पड़े एक स्वयंपोषी पोषण हमें आ ते अगौर धोरण में वारंवा रिपीट करता आया छो भाया छो कि स्वयंपोषी इले खास कर तरत याद आई जाए कि भाई लीली वनस्पति लीली वनस्पति कई क्रिया करे ए तमने बदाने ख्याल आई जाए कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर खोराक जाते बनाव तो ये स्वयंपोषी ए अर्थ में लीधु है भाई अकार्बनिक स्त्रोतों में थी अकार्बनिक स्त्रोतों में थी कार्बन डायोक्साइड और पानी द्वारा ए जेम कार्बन न रहे हो स्त्रोतों की अंदर थी ए वनस्पति शू करे कार्बन डायोक्साइड और पानी उपयोग कर सरल पदार्थों बनावे और जेम लीली वनस्पति और के जीवाणु समावेश टूंक में आ एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है एना पी मित्रों विषम पोषी पोषण केव पोषण विषम पोषी तो यम आज विषम पोषी पोषण खरा स्वयं पोषी पर आधारित है आ सजीव कोण पर आधार रखे स्वयं पोषी ए लीली वनस्पति और के जाते खोराक बनाता हो जीवाणु एने खोराक तरीके जटिल पदार्थों में आज विषम पोषी खरा शू कर खोराक तरीके जटिल पदार्थों में उत्सेचको द्वारा विघटन थाय मित्रों मनुष्य शरीर में जो खोराक हो पाचन क्रिया में जुदा जुदा घा बदा उत्सेचको अगत्य भाग भजव है ये आग आए तो हूँ तमाम समझाईश बराबर उत्सेचको द्वारा अपना शरीर की अंदर विघटन थत हो वनस्पति में दरक सजीव में उत्सेचको महत्व भाग भजवता हो बराबर है स्वयंपोषी पोषण हमें मित्रों अपने अंदर डीप में समझ समझीश स्वयंपोषी पोषण तो वनस्पति ए सूर्यप्रकाश पा कार्बन डायोक्साइड उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर खोराक बनाव है एम वनस्पति शू करे कार्बोदित बनाव है आ क्रिया दरमियान क्यों पदार्थ बने कार्बोदित बने वारा आंतरिक ऊर्जा ये खोराक बन कार्बोदित एम जे एना जैविक क्रियाओं में वनस्पति जो क्रियाओं करे वृद्धि थाय फल निर्माण में ए बदा में ऊर्जा वपराय पची जो ऊर्जा वी एन वनस्पति शू करे स्टार्च के मंड कण स्वरूप संग्रहित करे क्या स्वरूप स्टार्च के मंड कण स्वरूप संग्रहित करे जय मनुष्य अंदर वारा ऊर्जा एट खोराक ले अरे ऊर्जा मेड़े तो वारा ने ऊर्जा संग्रह ग्लायकोजन स्वरूप में संग संग्रहित था मित्रों ग्लायकोजन एक प्रकार की चरबी आप अमुक टाइम जुए कि अमुक मणसों मेदस्वी थी गया है चरबी शरीर में वी गई है एन मतलब शू थी गये ऊर्जा एमनी शरीर में वपराती नहीं संग्रह थी जता प्रमाण में संग्रह थे जो लाबा समय जोखम उभ करे बराबर तो बने त्या सुधी अपना शरीर की अंदर खोराक रीते लेव जो है कि ऊर्जा जटली जरूरत होटली रे और बाकी वपराई जाए ग्लायकोजन बढ़ प्रमाण में संग्रह थाय नहीं खास जो बराबर एना पी प्रकाश संश्लेषण समीकरण मित्रों आज सूर्य लीली वनस्पति जी क्रिया करे ये क्रिया दरमियान आ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आ रही रासायणिक प्रक्रिया थे कई 
तो यम छ कार्बन डाइक्साइड अणुओ और बार पानी अणु वे प्रक्रिया थी अना क्लोरोफीन एट के रंजक द्रव्यकरण की हाजरी में लीली वनस्पति पर्णों पर लीला रंगना रंजक द्रव्यकर्ण होने क्लोरोफीन कहवाये बराबर और ये सूर्य प्रकाश की हाजरी में प्रक्रिया करे सी सिक्स एस ट्वेल ओ सिक्स मित्रों आ कार्बोदित है सिक्स एक प्रकार की शर्करा कहवाये सिक सी सिक्स एस ट्वेल ओ सिक्स और सिक्स एस टू ए कार्बोदित पा बना बराबर है तो आ रीते जो सूर्य प्र प्रकाश संश्लेषण की क्रियान समीकरण घनी मित्रों बोर्ड अंदर पूछाय से एक मक्स में आ खास याद रखो अगत्यन है एना पी मित्रों आज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थे लीली वनस्पति ए प्रकाश संश्लेषण क्रिया दरमियान कई कई मुख्य क्रियाओ जोड़े जोड़े थती हुए थे तो एना अपन पॉइंट वाइज तमने आपेलू है मुख्य त्र पॉइंट आपेला है आ जुओ के चलो सूर्य वनस्पति पोता खोराक जाते बनाए थे स्वयंपोषी तो एम क्लोरोफील द्वारा प्रकाश ऊर्जा शोषण थे पहले मुद्दों शू थे वनस्पति अंदर क्लोरोफील शू करे प्रकाश ऊर्जा शोषण करे बीजा मुद्दा में प्रकाश ऊर्जा ने रासायणिक ऊर्जा में रूपांतरित करी पाना अणुओं हाइड्रोजन और ऑक्सिजन में विघटन करव एट के प्रकाश ऊर्जा खरा उपयोग कर रासायणिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिए वनस्पति और जो पा जो शोषण करे एनु अंदर पा में एच टू एट हाइड्रोजन और ऑक्सिजन हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सिजन विघटन कर नाखे अलग अलग रीते कार्बन डाइक्साइड जो लेकिन कार्बोदित में रिडक्शन करे एट कार्बोदित बना दिए जे आप समीकरण आगे जुड़ी थी कि सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स एट कार्बोदित बनाए थे बराबर आ रीते वनस्पति अंदर मुख्य त्र क्रियाओ थती हो बीजो एक अगत्य मुद्दों आपेलो कि रण निवासी एना मरो निवासी रणनी अंदर जो वनस्पति हो एनी अंदर के थोड़ीक अलग क्रिया थे बराबर आ एक समझा एम शू थे कारण तब जो तो रण निवासी वनस्पति में पर्णों होता नहीं बराबर खास कर मसल प्रकार होने पर्णों काटा में रूपांतर थे हो बराबर तो आ बदी जो रण निवासी वनस्पति खरा ये रात्रि दरमियान कार्बन डाइक्साइड लई समझो मित्रों रात्रि दरमियान कार्बन डाइक्साइड लई मध्यवर्ती नीपज बनावे रात्रि दरमियान कार्बन डाइक्साइड ले से एट जो दिवसे नहीं लेते रात्रि दरमियान कार्बन डाइक्साइड रात्र मध्यवर्ती नीपज बनाई दिए त्यार शू करे मित्रों जो दिवसे दिवसे क्लोरोफील वे शोषण पाले ऊर्जा वे कार्यरत थे दिवसे शू करे ये रात्र मध्यवर्ती नीपज बनाई दीधी पीछे दिवस थाय क्लोरोफील वे शोषण पाले ऊर्जा वे ए बधु कार्यरत थे एट खोराक बनाने क्रिया कराए दिवसे चालू थी जाए टूंक में खोराक दिवसे बनी जाए मध्यवर्ती नीपज रात्र बनावे समझो बराबर से शू करे मध्यवर्ती नीपज रात्र बनाई दे आ रण निवासी वनस्पति में आ एक अगत्य घटना बने बराबर एना पी मित्रों हम प्रवृत्ति छ पॉइंट एक तमने आपेली है तो ये प्रवृत्ति छ पॉइंट एक में शू कह मागे के प्रकाश संश्लेषण मेटे क्लोरोफील हाजरी एले जो क्लोरोफील ना हो तो शू थे क्लोरोफील हो तो शू थ बराबर क्लोरोफील ना हो तो स्टार्च ए कार्बोदित बन स नहीं कार्बोदित ना बने एट कार्बोदित स्टार्च में रूपांतर थी सके नही तो क्लोरोफील जरूरी है ये समझा आ प्रवृत्ति छ पॉइंट एक है एना पी ए आकृति आखी आप आ स्लाइड पीछे आकृति में आखिर तमाम फरी रिपीट करूँ छू आइए मेन मुद्दा मित्रों समझी लो कि आप शू करना पे एक मनी प्लांट के क्रोटोन छोड़ लेवा है एना त्र दिवस अंधारा में त्र दिवस अंधारा में छ कलाक सूर्यप्रकाश में राखवा है एक पर्ण लई एम एक पर्ण एवं ले क्लोरोफील हो सफेद डाघावाड़ू पर्ण ले थोड़ा बराबर एट क्लोरोफील तो हो लीला रंग हो आछो थोड़ो लीलो भाग हो सफेद भाग हो आपने त्र दिवस अंधारा में राखीशू और छ कलाक सूर्यप्रकाश में राखीशू ए क्लोरोफील अमुक भाग क्लोरोफील जता रहें एक पर्ण लीला रंगना भाग ने 
कागल पर अंकित करवा एक कोरो सफेद कागल लेवा है एना पर जितलो लीलो रंग भाग है एट्लो अंकित करवा है सफेद भाग अंकित करने एना पी गरम पा में उकाड़वा त्यारबाद आल्कोल में डूबाड़वा है बराबर आल्कोल अंदर ओगाड़ दे आल्कोल गुणधर्म शू है लीलो रंग ए क्लॉरोफीन ओगाड़ी नाक से त्यारबाद पची ए पर्णन लई और आयोडिन में नाखवा है ये पर्णन तो तब जो तो जांबली रंग बन सांबली रंग कई जगह जे भाग में लीलो रंग हो त्या भाग में जांबली रंग बन सार्टी हाजरी दर्शा बाकी सफेद भाग हे पर्ण में तो ये भाग में लीलो रंग नहीं हो तो त्या हाजरी जवासे नहीं जे भाग में क्लोरोफीन नहीं तो स्टार्ट हाजरी जवाती नहीं बुकनी अंदर पर मित्रों बे पर्णों आपेला है ये तब जो तो तक ख्याल आई जैसे कि जे भाग में ली लीलो रंग है त्या जांबली बनेलो है ज्या लीलो रंग नहीं त्या जांबली बनेलो हो तो नहीं बराबर तो ये रीते अपन ख्याल आई जाए विद्यार्थी मित्रों एना पी वनस्पति कार्बन डाइक्साइड के रीते मेड़े अपने वनस्पति ने एक तो कार्बन डाइक्साइड सूर्यप्रकाश मैट जरूरी है पीछे एना पर क्लोरोफील होवो जो है तो पानी की जरूर है तो एम कार्बन डाइक्साइड वनस्पति कई रीते मेड़े तो एना विषय तो समझिए मित्रों के पा वायु विनिमय वनस्पति मूल प्रकार पर्ण द्वारा थाय वायु विनिमय आप ले मूड़ी अंदर थी प्रकांड पर्ण त्रे भाग में थत हो बराबर तो यू कई छिद्रो कि कई आलू हे तो ज आ वायु विनिमय थाय नहीं तो यू कोई पाइप के जॉइन करेलू ना हो सीधे अंदर जत रे वनस्पति छो पर्ण मन में बराबर तो एना पर्ण में छिद्रो आने वायु रंध्रो के पर्ण रंध्रो कही पर्णनी नीचे की सपाटी होना एम छिद्रो आ मित्रों एट ये छिद्रो एट सूक्ष्म हो आप सीधा जी सकी नहीं सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा ने जी शक है तो एने आप रंध्रो कही छिद्रो एट व आ रंध्रो आसपास रक्षक कोषों हो एना पशी ने आकृति में रक्षक कोषों की आखी आकृति है तक समझा छू तो ये रक्षक कोषों रंध्रो आसपास आएला है हम मित्रों आज रक्षक कोषों में जरा पा भराय पा भराय फूल से रक्षक कोषों बराबर फूल एट्ले रंध्रो फूल से जोड़े जोड़े फूल एट खुला थे रंध्रो खुले एट ए वक्त ऑक्सिजन के कार्बन डाइक्साइड विनिमय थी सके बराबर एम अंदर कार्बन डाइक्साइड वनस्पति दाखल कर सके तो वायु विनिमय जो रंध्रो फूले वक्त थाय जो रक्षक कोषों में पा दूर थाय संकोच जैसे रक्षक कोषों से शू संकोच ए आपोप रंध्रो बंद थी जाए रंध्रो बंद थी जाए मित्रों शू थे पा के कार्बन डाइक्साइड के ऑक्सिजन विनिमय अटकी जैसे बराबर थे नहीं टूं में आ रक्षक कोषों ज रंध्रो ने खोलवा बंद करने जवाबदार हो बराबर तो एना पी जो मित्रों आनी आकृति है तो तब जो तो आजूबाजू रक्षक कोषो आ जो देखा है ना आ रक्षक कोषो में हाल से ये पा भरेलू है आज लीला रंगना हरित कणों हो बराबर अरे वच्चे भाग है वायु रंध्रो है बराबर है आ आजूबाजू है रक्षक कोषो रक्षक कोषो जेवा अंदर पा भरा से शू फूल से फूल से एट जो आ वायु रंध्र खुली गयु आंदर जो न तो रक्षक कोषों अंदर आजूबाजू रक्षक कोषो खरा एम पा जत रहेलू है बराबर है पा दूर थी गयु तो ये रक्षक कोषो शू थी गया है संकोचाई गया है संकोचाई गया जो रंध्रो बंद थी गया है बराबर ए आकृति पर मित्रों ख्याल आए आ खुला है आ बंद है बराबर है मित्रों एना पी प्रवृत्ति छ पॉइंट बे आप शुरुआत वर्णन है एना पी आकृति में हूँ तमने आ समझाईश फरी मुद्दा वाइज पर तब हाल समझी लो कि वनस्पति मैट कार्बन डाइक्साइड सीओ टू की जरूरियात वनस्पति मैट से जरूरियात कार्बन डाइक्साइड की जरूरियात तो यू करवा है कि बेसरखा छोड़ 
ने बेलजार में मूको एवं काचनु बेलजार हो प्रयोगशाला अंदर तब प्रयोग कर सो ख्याल आशे तो ये बेलजार अंदर बे सरखा छोड़ मूकान है परंतु एक छोड़नी बाजू में तर शू करने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त वॉच ग्लास एट काच न वॉच ग्लास हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मूकवा कार्बन डाइक्साइड की जरूरियात मैं बराबर प्रयोग से तो आम एक बेलजार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त वॉच ग्लास बीजा में कहीं मूकेलो नहीं हमें आ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गुणधर्म शू है विद्यार्थी मित्रों के हवाम कार्बन डाइक्साइड साथ प्रक्रिया करनाखे एन मतलब शू थी गये कि बेलजार अंदर जो कार्बन डाइक्साइड हे न एनी प्रत्यय कर नाखे ए बेलजार में कार्बन डाइक्साइड रहे नहीं छोड़ने पूरता प्रमाण में कार्बन डाइक्साइड मैसे नहीं छोड़नी वृद्धि थे नहीं थे तो पूरता प्रमाण में थे नहीं बीजा छोड़नी सरखाम बराबर हमें आ प्रवृत्ति छ पॉइंट एक खरा ने हम एम जो स्टार्स की हाजरी आप जी थी आयोडीन आल्कोहल ने बढ़ू नाखी तो एना आधार पर चकास कर सकता है कि एक छोड़ है एम पर्ण में पूर पूरता प्रमाण में स्टार्च नहीं बने हो बीजो जो छोड़ है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सीवाय एम पूरता प्रमाण में स्टार्च निर्माण थे तो ये आप चकासी सकी आ प्रयोग पर शू क्या मांगे तो कि वनस्पति ने वृद्धि मेटे कार्बन डाइक्साइड वायु जरूरी है जो कार्बन डाइक्साइड ना हो तो वनस्पति वृद्धि थी सके नही मित्रों आ आकृति तमने अयो आप आग प्रयोग समझाओ ये जो आ बेल जर से काचना आ बने आ बने छोड़ लीधा है बराबर एक छोड़ से बीजो छोड़ से अयो जो काच न वॉच ग्लास एम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त वॉच ग्लास लीधेलो बराबर तो आ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ वॉच ग्लास की आजूबाजू हसे न एक कार्बन डाइक्साइड ने शोषी ले शू कर से कार्बन डाइक्साइड ने शोषी ले आ छोड़ पूरता प्रमाण में कार्बन डाइक्साइड मैसे नहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरेपूरी थे नहीं विकास थे नही जरा आने पूरता प्रमाण में कार्बन डाइक्साइड मैसे बराबर है आम तब बने छोड़ जो तो आ छोड़ो विकास ओछो थे आरता प्रमाण में थे ख्याल आई जाए बराबर है मित्रों एना पी मित्रों वनस्पति मेटे अन्न जरूरी घटक एटले कि वनस्पति कार्बन डाइक्साइड ने बधु तो पा आ बध तो जोए थे ये सीवाय वनस्पति बीजा जमीन की अंदर थी के घटक जोता हुए थे जम के नाइट्रोजन है फॉस्फरस आयर्न है पी मेग्नेशियम जीवा द्रव्यों जमीन में वनस्पति मेरव है बराबर पर आ घटक बहु ओछी मात्रा में मेलवती हुए वु मात्रा में नहीं अगत्यना है जरूरी है कारण आना वगर वनस्पति पोता जीवन चक्र पूरु ना कर सका बराबर आप एटलाज अगत्यना तत्वों द्रव्य है बराबर हमें मानो कि मित्रों नाइट्रोजन कई रीते मेरव है तो तब जो तो नवमा धोरण में विद्यार्थी मित्रों आप आई गई थी नाइट्रोजन चक्र आखू आ तो राइजोबीयम बेक्टेरिया आ सीम्बी कूड़ी वनस्पति एट के सींगो आती हो चना है कठोर वर्ग की तुम्हें तना तमाम वनस्पति चना है वाल है वटाणा एना मूड़ी अंदर एवं गांठों से एम आ राइजोबीयम नाम बेक्टेरिया रहे हैं ये नाइट्रोजन स्थापन जमीन में करे और जमीन में क्या स्वरूप करे तो नाइट्रेट के नाइट्राइट स्वरूप जमीन में स्थापन करे फरी मित्रों रिपीट करूँ छू नाइट्रेट के नाइट्राइट स्वरूप केम नाइट्रेट के नाइट्रेट स्वरूप करे तो वनस्पति नाइट्रेट के नाइट्रेट स्वरूप जोषण कर सके सीधे सीधे नाइट्रोजन ना कर सके नहीं तो मित्रों हवा में तब जो तो इठ्योतेर टका नाइट्रोजन है तो सीधे सीधे शोषण करो तो पीछे ये प्रश्न ज रहते नहीं आ क्रिया करवा बराबर तो नाइट्रेट और नाइट्राइट स्वरूप में फेरव ये खूब जरूरी है और यह उपयोग कर वनस्पति प्रोटीन और अन्य संयोजन संश्लेषण में करे एट्ले कि नाइट्रोजन मे वनस्पति ने तो ज प्रोटीन और अन्य संयोजन संश्लेषण थी सके हमें एना पी मित्र टॉपिक है चौपड़ी अंदर हूँ आग कीधु कि चौपड़ी में पॉइंट वाइज जो है प्रमाण हूँ तुमने समझा चु चौपड़ी क्रम में जो पॉइंट आए थे ये समझा चुके खूब अगत्यन है समझो मित्रों तब चौपड़ी जसो तो तमाम मुद्दा वाँची जसो तो ख्याल आई जैसे मैं बहुत अगत्यना मुद्दा तारी अलग करेलू है विषम पोषी पोषण 
विषम पोषिक पोषण की अंदर जो खोराक स्त्रोतों कई रीते क्या क्या सजीव खोराक स्त्रोतों मेरे तो एम जो मित्रों अचड़े खोराक स्त्रोत केव अचड़ के घास जी जी निर्जीव खोराक कह बदा अचड़ कहवा घास है अपना अपना जो तृणाहारी प्राणी जे जे खोराक ले बदा अचड़ खोराक कहवा से तो आ घास अचड़ खोराक में तो एन उपयोग करे तो गाय भेस हरण घा बदा सजीवों अंदर आई जैसे कि जे तृणाहारी खोराको उपयोग करे एना अचड़ खोराक कहवा से गतिशील खोराक तो जो मांसाहारी खोराक हो मित्रों गतिशील खोराक कहवा बराबर बीजा अर्थ में कारण के आप जीवित सजीवों मरी ने खोराक उपयोग होता तो है गतिशील अर्थ में लीधेलू है मांसाहारी तमाम प्राणी आ खोराक में सवेश वी आ बदा मांसाहारी प्राणी कह गतिशील खोराको उपयोग करे बराबर से मित्रों एना पी जटिल खोराक पर जटिल खोराक एट सीधो सरल स्वरूप में ना होने पाचन करने घनी मेहनत करी पड़े तो यो खोराक तो ये शरीर बहार विघटन मित्रों को सजीव मृतदेह मृत्यु पम् हो तो यू सीधे सीधे आप खोराक तरीके उपयोग ना थे के जीवाणु हो फूग है ईस्ट आ बदा शू करे एनु विघटन करनाखे ये जटिल खोराकन सरल स्वरूप में विघटन करे और पची एनु शोषण कर सराबर है तो ये आ जटिल खोराकन शरीर की बार शू जाए विघटन थी जाए तो हूँ आप कोई खाद्य पदार्थ छूटो नाखी दिए तो ये त्र कलाक पी विघटन थी एना सूक्ष्म जीव एन खोराक तरीके उपयोग करता हो मित्रों बराबर है एना पी पोषक पदार्थों पोषक पदार्थों उपयोग ए एक कोशी सजीवों जो पोषक पदार्थों उपयोग करे कारण के एम आग जो एम शरीर जो रचना कहवा एकज कोष बने हुए तो शरीर रचना अने कार्य पद्धति पद्धति आधार तो अंत ग्रहण करे मित्रों समझो कारण के शू करे एम एकज कोशी सजीव हो शरीर रचना आधार एम खोराक शू कर पड़े अंत ग्रहण कर देव पड़े सीधे सीधे तमाम एक कोशी सजीवों एम सवेश पशी से सजीवों ने मरी नाख्या वगैरह परोपजीवी मरी नाख्या वगैरह तम मे पोषण मेरे एवं सजीवों तो ये परोपजीवी मित्रों आ परोपजीवी शू करे ये जेना पर रहे जे सजीव पर एना नुकसान ज पोचड़े एन कोई फायदो पहुँचाड़ता नहीं बराबर है और एमज पोता पोषण मेरे जम के अमरवेल एक प्रकार की वनस्पति है पीड़ा रंग की वेल टाइप वनस्पति हो झाड़ पर जवा है घना वर्षों पी झाड़ ने सूक नाखे एम उधई य तो तक ख्याल हे घर अंदर आप जे लाकड़ा में उधई आई जाए पी जड़ो जू और पट्टी कृमि आ पट्टी कृमि शरीर अंदर हो करमिया जू आप ख्याल हे तक कई जगह हो शरीर में बराबर मथा पर भाग में जो वाल हो तो आ रीते आ बदा जे सजीव हो परोपजीवी पद्धति से खोराक बनावे बदला में यजमान ने नुकसान पहुँचाड़े यजमान ने बराबर कारण के आ मेहमान कहवा जेमा जाए ये पोते यजमान कहवा बराबर एना पी सजीवों तमन पोषण के मेरे से मित्रों हम अंदर टॉपिक ऊँडो आ गए बराबर आम तमाम पॉइंट वाइज हम बीजों अंदर समझ में मैसे विस्तार थी तो सजीवों तमन पोषण के मेरे से आम एक कोशी सजीव अमीबा विषय मित्रों आपेलू है आग आग आई गये एक कोशी सजीव शरीर रचना तो एक कोशीय जो सजीवों कहवा एक खोराक संपूर्ण सपाटी द्वारा मेड़े मैं तमने कीधु तू कि एक कोशी सजीव मनुष्य जेवी जे जटिल रचना अंगों पाचन तंत्र श्वसन तंत्र आ बधु होत नहीं एक कोष द्वारा ज बी क्रियाओं थती हुए एम उदाहरण तरीके लीए मित्रों तो अमीबा कोशीय सपाटी पर आंगड़ी जेवा अस्थायी प्रवर्धनी मदद की खोराक ग्रहण करे आंगड़ी जो प्रवर्त हो एनी आकृति मित्रों से पची स्लाइड में तुम समझा चु तो ये अस्थायी प्रबोधों की मदद की पोता खोराक मेरे से तो एम जुओ मित्रों आ अमीबा ने है रचना तो जो अमीबा एम वे कोश केन्द्र पीछे खोराको कण जो लाल रंग तक देखाय खोराको कण है 
પછી આંગળી જેવા જે ખોટા પગેના ફૂટપાથ કહેવાય છે એ ખોરાકની આસપાસ જો ફેલાવે છે દેખાય છે આની અંદર અને પછી એની આસપાસ વિંટાળી જશે ખોરાકના કણોને આ રીતે અન્નધાની બનાવી દે છે અને એ અન્નધાની જો એ એના શરીરની અંદર આ રીતે દાખલ થઈ જાય જગ્યા જેવું તમને દેખાય એ ભાગમાં અન્નધાની દાખલ થઈ છે અને ખોરાકનું પછી અંતગ્રહણ કરી દે છે અને જરૂરી જે ખોરાકના પાચન કરી અને કોષરસની અંદર જરૂરી ઘટકો જે સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી અને કોષમાં દાખલ કરશે અને એના કારણે અમીબા વૃદ્ધિ થશે અને પછી વધારાનો જે ખોરાક પાછું પ્રસરણ દ્વારા એ શરીરની બહાર નિકાલ કરે છે બરાબર છે એટલે આ રીતે અમીબા એ પોતાનો ખોરાક મેળવે છે જો એ જ મુદ્દાઓ છે એ ફરી તમને રિપીટ કરી દઉં આ પ્રવર્તો એટલે કે જે ખોટા પગ કહેવાય ખોરાકના કણોને ઘેરીને અન્નધાની બનાવે છે જટિલ પદાર્થોનું વિઘટન સરળ પદાર્થમાં થઈ અને કુશરસમાં પ્રસરણ પામે એટલે ખોરાકનું મિત્ર મેં કીધું એ પ્રમાણે પાચન કરી નાખશે અને પછી એનો કુશરસમાં જે સરળ પદાર્થો હોય એ બની પ્રસરણ પામે છે અને વધેલો જે અપાચિત ખોરાક છે હવે એ અન્નધાનીમાં વધ્યો હોય એ કુશની સપાટી તરફ ગતિ કરશે અને એનું એક પડ ખુલ્લું થઈ જશે અને એમાંથી પ્રસરણ દ્વારા શરીરની બહાર નિકાલ થશે અને પછી પાછું એ પડ ભેગું થઈ જશે બરાબર છે એટલે પ્રસરણ દ્વારા એ અપાચિત ખોરાક બહાર નીકળી જશે પેરામેશિયમો મિત્રો પાવડી જેવા જે પેરામેશિયમ હોય એની આજુબાજુ પક્ષમો ઝીણા ઝીણા વાળ જેવી રચના આવેલી હોય છે અને પક્ષમોની ગતિ દ્વારા વિશિષ્ટ સ્થાને પહોંચે છે એટલે કે પક્ષમો હોય એ ફેલાવે એટલે વિશિષ્ટ સ્થાને ચોક્કસ પહોંચી જાય અને આ વિશિષ્ટ સ્થાને જઈ અને તે ખોરાકને ઢોકી દે છે અને પછી ખોરાકનો ઉપયોગ કરે છે બરાબર પક્ષમો એટલે એવા ઝીણા ઝીણા એની આજુબાજુની ધાર પાવડી જેવી રચના એની સપાટી પર નાના નાના વાળ જેવી સૂક્ષ્મ રચના હોય એ તરંગોની માફક પાણીમાં હલન ચલન કરે અને એ તરંગો સ્વરૂપ હલન ચલન કરે એક એક સાથે જ હલન ચલન થતા હોય તમામ વાળ એ સૂક્ષ્મ પક્ષમો અને એના દ્વારા એ ગતિ કરતું હોય છે એના પછીનો મિત્રો મુખ્ય હવે અગત્યનો ટોપિક આવી ગયો આ ઉપરનું તમામ જે વનસ્પતિનું હતું અને એ કોશી સજીવનું એ પૂરું થઈ ગયું હવે મનુષ્યમાં પોષણ મિત્રો ફરીથી શેમાં પોષણ મનુષ્યમાં પોષણ તો એની શરૂઆત કરીએ છીએ મુખ દાંત અને ખોરાક ચાવે એનો અર્થ શું કહે છે ભાઈ પોષણની શરૂઆત મુખમાંથી થાય છે એટલે આપણે મોની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે શું કરીએ છીએ ખોરાક લઈએ પછી દાંત દ્વારા એ ખોરાકને ચાવવામાં આવે છે અને ઝીણા કણોમાં વિભાજિત કરી દેવામાં આવે છે બરાબર છે મિત્રો તો તમને આ મુખ્ય ટોપિકમાં ખ્યાલ આવી ગયો હવે આપણે મનુષ્યના પોષણમાં આગળ ડીપમાં સમજીએ છીએ મિત્રો